det är dags att dividera polynom. Eh, förkunskapen till det här klippet är polynoms gradtal och likhet mellan två polynom. Eh, så kan man inte det kan det vara bra att kolla upp det först. Vi ska börja med att faktiskt titta på en helt vanlig division. Vi tar 31 dividerat med 6. Det är lika med 5 och 1 sjättedel. Och när vi skriver så, 5 och 1 sjättedel, då menar vi egentligen 5 plus. Varför alla färger nu då? Ja, jag kommer till det. 5 plus en sjättedel, det är vad 5 och en sjättedel betyder. Uh, här har vi en likhet, så vi kan multiplicera båda led med 6. Det gör vi, får vi se vad som händer. Då får vi 31 är lika med 5 gånger 6 plus 1. Eller hur? 5 gånger 6 är 30. Och så hade vi 31, ja då får vi plus 1. Fint, bra. Uh, förhoppningsvis vet alla att uh, den här kallas för kvot och eh, den här kallas för rest och visste ni inte det förut så vet ni det nu då eh, ja, kvoten, ja den blir ju vad den blir men vi ska fundera på vad blir resten jo, eh, resten kan bli 0 va, eller hur 30 är lika med 5 gånger 6 plus 0, 31, 5 gånger 6 plus 1, 32, 5 gånger 6 plus 2 och så vidare. Och så kommer vi upp till 35, det är 5 gånger 6 plus 5, men sen vi kommer till 36, då skriver vi inte 5 gånger 6 plus 6, utan då skriver vi i så fall 6 gånger 6, eller hur? Så den här resten måste vara mindre än det vi dividerar med. Eh, måste vara mindre än 6, mellan 0 och 6 i det här fallet. Okej, okay. nu ska vi göra detta med, med polynom istället. Och eh, då ska vi ta eh, att dividera x2 plus 4x plus 5 med x plus 3. som förut och få en kvot. Och så kommer vi få en rest. Och vi gör samma sak som innan. Vi multiplicerar med x plus 3 i båda led. Då kommer det se ut så här. x2 plus 4x plus 5 är lika med nu får vi ha en parentes runt den här då. x plus 1 gånger x plus 3 får vi då. Och så får vi x plus 3 gånger 2 dividerat med x plus 3. Tvåan blir kvar. Och det här är vår kvot. Och det här är vår Rest. Och ja, kvoten blir vad den blir. Men vi ska fundera på vad kan resten vara? Jo, det måste vara någonting som i någon mening är mindre än detta. Och eh, vi kan inte så här omedelbart säga att ett polynom är mindre än ett annat i största allmänhet. Men vad vi kan jämföra, det är gradtalet. Så det här är ett polynom av grad 1. Då måste resten vara ett polynom av lägre grad, det vill säga noll, det vill säga en konstant. Bra. Nu ska vi fundera på <hör> hur kan vi få fram kvoten och resten? För det här visste jag ju förväg, men hur kan vi få fram dem? Ja, notera då att vi ska dividera med x plus 3 som ett första gradspolynom. Vi skriver det som en multiplikation istället. Ett första gradspolynom gånger någonting ska bli ett andra gradspolynom. Och detta någonting det måste också vara ett första gradspolynom. Eller hur? Därför att produkten av två första gradspolynom blir ett andra gradspolynom. Och 
så har vi en rest som måste vara en konstant i det här fallet. Och nu ska vi se hur man kan göra. Vi gör en så kallad ansats. Att x2 plus 4x plus 5 är lika med x plus 3 gånger någon kvot som måste vara ett första grads polynom plus någon rest som vi betecknar med r som måste vara en konstant. Ett första grads polynom som vi inte vet vad det är, det kan vi säga i alla fall säkert att det är lika med ax plus b. Och eh, det där kommer att, att vara sant nu då, för, för, för rätt värden på a, b och r. Och nu ska vi se om man hittar dem. Jo, höger igen här är lika med ax2 plus bx plus 3ax plus 3b plus r. Vi samlar ihop våra x-termer och skriver ax2 plus 3a plus bx. Eller hur? 3ax, bx, 3a plus bx. Och så har vi vår konstant term här i slutet. Eh, bra, jag sätter en parentes bara för att visa att det hänger ihop rent visuellt. Nu ska vi se då. Höger led, det ska vara lika med vänster led. Och vänster led är lika med 1x2. Jag skriver ut den eh, nu. Av en, en viss anledning. Plus 4x plus 5. Och eftersom höger led är lika med vänster led så måste detta andra gradspolynomet vara lika med detta andra gradspolynomet och två polynomer är lika när alla termer är lika. Det vill säga samma konstant term, samma koefficient för x och samma koefficient för x2. Så vi ser här att eh, a måste vara 1. 3a plus b måste vara 4. Och 3b plus r måste vara 5. Vi får alltså ett ekvationssystem med tre obekanta. Men det är ett väldigt lätt ekvationssystem. Därför att a är 1. Så 3 plus b ska vara 4. Ja, då är b också 1. 3 plus r ska vara lika med 5, ja då är r 2. Så, vad blir det här då? Jo, x2 plus 4x plus 5 är lika med x plus 3 gånger ett första grad polynom ax plus b. Men nu vet vi att a är 1 och b är 1, alltså x plus 1. Plus en rest som vi nu vet är 2. Och där är vi klara och har hittat kvoten och resten. Då övar vi på detta mer i några andra klipp. Tack för att ni kollade. Hej då!